Captain Bear và chương trình IELTS Listening bất hủ thương chào các bạn nhỏ. Hôm nay mình tiếp tục test 1, section 1, câu 6 từ câu 10 nha, quyển IELTS 15. Rồi, do là clip đầu tiên, cô đã hướng dẫn rất kỹ bước thứ nhất, bước thứ nhì như thế nào rồi. Cho nên, bây giờ đây là clip thứ hai thì khúc đầu cô sẽ để cho mấy bạn nghe và tập điền từ số 6 tới số 10 thử thôi nha. Không điền được cũng không sao, tại vì đó là chuyện bình thường. Mà quan trọng là mấy bạn theo được cái dòng chảy từ khóa của nó đó. Tức là cái tay mình ở số 6, mắt mình đang ở số 6 nè. Nhưng mà mình thấy nó đọc where bla 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 bla. Mình thấy nó qua thông tin rồi. Nhưng mà nó bảo là must spring cái gì đó. Tức là mình biết nó đang đọc tới số 7. Hiểu ý cô không? Tức là mình nghe bla 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 là không điền được. Nhưng mà khi mà nó nói tới câu kế thì cái tay của mình sẽ di chuyển xuống câu kế tiếp. Còn mắt của mình bắt đầu đọc câu kế tiếp. Như vậy là đã bước đầu thành công rồi nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình bắt đầu nha. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. It's better to look too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. Okay. I wouldn't get stressed about the interview though. It's just a chance for them to build a relationship with you, so they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality that they always ask candidates, fairly basic ones, and they probably won't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. <laughs> Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. It's much easier than ringing up individual companies. Yes, indeed. Well... I think I've covered it. Rồi mình bắt đầu nghe lại từ câu số 6 nha. Now listen and answer questions 6 to 10. Do you want me to tell you anything about the registration process? Đó, mình vừa mới nghe xong là registration process, nghe lại. Registration process? Do you want me to tell you anything about the registration process? Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour. Hồi nãy giờ nó nói gì? Cô hay hỏi câu này lắm nha. Nó nói gì kệ nó. Cho đến khi nào mà mình thấy nó nói cái những cái từ khóa gì mà where mặc một cái gì đó, thì thì nó đang nói câu số 6 còn lại kệ nó nó muốn nói gì nó nói. And you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress. Đó, mình nghe cái từ dress á, dress động từ là mặc đồ á, tức là nó bằng với chữ where nè. Tức là bây giờ nó vô câu số 6 rồi. Lắng nghe ha. Hour, and you should arrange that about a week in advance. I suppose I suppose I should dress I should dress smartly smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from mum. Good idea. Mm, vậy là khúc này mình phải nghe hiểu được nè. Nên I I suppose I should dress smartly. Có nghĩa là Smartly, tôi tôi cho là tôi phải ăn mặc cho nó đàng hoàng. If it's for the the office work, nếu đó là công việc văn phòng, I can probably borrow a suit from mom. Là tôi có lẽ là phải mượn một cái bộ đồ uh, một đồ bộ đồ vest từ mẹ tôi quá. Người kia mới nói good idea, ý kiến hay đó. Tức là wear a suit to the interview. Tức là phải mặc một cái bộ suit tới buổi phỏng vấn. Nghe lại nha. Yes, please. I know you have to have an interview. The interview usually takes about an hour and you should arrange that about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. 
I can probably borrow a suit from Mum. At about a week in advance. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. Smartly if it's for office. I suppose I should dress smartly if it's for office work. I can probably borrow a suit from Mum. Good idea. Dễ hiểu không? Rồi mình đến câu số 7 nha để coi là cần phải must bring cần phải đem theo cái gì tới buổi phỏng vấn nha. Will I need to bring copies of my exam? Nghe chữ bring chưa? Nghe lại. Sure. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? No, they don't need to see those. I don't think. What about my passport? Oh yes. Nghe được không? Cô này cô hỏi hai cái, cô hỏi đầu tiên là cô hỏi cái gì đó, xong rồi ông này ông nói no. Sau đó cô hỏi cái gì đó, xong rồi ông này ông nói yes. Như vậy đáp án phải là cái cái sao ha. Vậy thì Đây, mình nghe lại. Too smart than too casual. Will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? Này, will I need to bring copies of my exam certificates or anything like that? Có nghĩa là tôi có cần phải đem theo cái bản photo, những cái bằng cấp thi cử của tôi hay là bất kỳ cái gì giống vậy không? Ông này ông nói no, không cần. Xong cô này cô nói No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? What about my passport? Vậy thì passport của tôi thì sao? Oh yes. Oh yes. Như vậy thì đáp án của mình sẽ là Must bring your passport Phải đem passport tới buổi phỏng vấn Dễ không? Nghe lại nha Hỏi hai cái Bla 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 Ông này ông nói no Sau đó hỏi tới passport Ông này ông nói yes Cho nên đáp án phải là passport Nghe lại Will I need to bring copies of my exam certificates Or anything like that? No that They don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes, they will ask to see that. See those, I don't... Or anything like that? No, they don't need to see those, I don't think. What about my passport? Oh yes. What about my passport? What about my passport? What about my passport? Oh yes. Dễ yeah, hông? Rồi mình tiếp tục nghe câu số 8 nha. I wouldn't get stressed about the interview though. It's just a chance for them to build a relationship with you so they can try and match you to a job which you'll like. Nãy giờ nó nói gì ta? Nó nói tới từ khóa của câu số 8 chưa? Chưa. So there are questions about Yeah. person. There are questions about nghe lại. So they can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about Đó, à, nó vô từ khóa của số 8 nè. Personality. Nghe không? Questions about personality. Tức là họ sẽ hỏi những câu hỏi về cái tính cách của mỗi một ứng cử viên. Nghe lại câu đó nha. Can try and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality. 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 Đây, đây là nguyên cái câu mà người ta nói nè. Nghe lại. So there are questions about personality that they always ask candidates. Đó. So there are questions about personality that they always ask candidates. Là luôn luôn, à, xin lỗi, cho nên có những câu hỏi về tính mà họ luôn luôn hỏi ứng cử viên. Vậy thì cái chữ candidate này nó bằng với chữ applicant là cái người nộp đơn xin việc đó ha. Cho nên khi mà mình nghe họ đọc questions about personality thì mình điền đáp án personality vô luôn. Hiểu là personality có nghĩa là tính cách ha. Hỏi những câu hỏi về tính cách. Nghe lại lần nữa cho vui nha. Job which you like. So there are questions about personality and match you to a job which you'll like. So there are questions about personality, questions about personality, questions about personality which you'll like. 
So there are questions about personality. So there are questions about personality. Sao? Thấy cái cách của cô là cô hay tua tua đĩa lại để nghe. Khi ví dụ mình làm sai là do mình không nghe được, thì bây giờ phải tua lại để nghe cho nó quen. Rồi mình đến câu số chín nha. So there are questions about personality. Đó là câu số tám hồi nãy đúng không? That they always ask candidates fairly basic ones. Rồi bây giờ nó nói tùm lum tùm la nhưng mà làm sao mình biết khi nào nó đến câu số chín? And they probably won't ask anything too difficult like like what your plans are for the future. <cười> Hope not. Anyway, there are lots of benefits. To... Đó, ở đây nó cho từ advantages tức là lợi ích của cái việc sử dụng agency này thì nó lại không nói là advantages mà nó dùng từ đồng nghĩa là benefits ha. Mình xem thử. Đây. There are lots of benefits. Như vậy nó bằng với advantages, tức là mình biết nó chuẩn bị vô câu số 9 rồi đó. Nghe lại. Of the future. <cười> Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. Thấy không? For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. À, vậy thì khúc này mình phải hiểu nè, nghe hiểu bởi vì nó nói có rất nhiều cái lợi ích khi sử dụng agency này, chẳng hạn như là buổi phỏng vấn the interview will be useful sẽ rất hữu ích because bởi vì they will give you feedback. Họ sẽ cho bạn cái phản hồi on your performance uh, cho cái sự uh, Performance là sự thể hiện của bạn á, họ sẽ cho bạn phản hồi. So you can improve next time. Cho nên bạn có thể cải thiện vào lần tới. Tức là khi đi phỏng vấn á, cái lợi của mình đó là mình nhận được cái feedback phản hồi ha. Cho nên đáp án câu số 9 của mình sẽ là The feedback you receive at interview will benefit you. Là cái phản hồi bạn nhận được ở buổi phỏng vấn sẽ có lợi cho bạn. Nghe lại nha. Don't ask anything too difficult, like what your plans are for the future. <laughs> Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. <gasps> Hope not. Anyway, there are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. Dễ yeah, ha. Huh? Rồi, mình đến câu số 10 nha. Số 10 là siêu dễ luôn á. There are lots of benefits to using an agency. For example, the interview will be useful because they'll give you feedback on your performance so you can improve next time. And they'll have access to jobs which aren't advertised. Đó, mình vừa mới nghe chữ advertise, tức là nó nói tới cái dấu chấm thứ nhất, rồi nó nói đến dấu chấm thứ nhì, và chuẩn bị sang dấu chấm thứ ba nha. Exactly. Most temporary jobs aren't advertised. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. And I expect finding a temporary job this way takes a lot less time. Takes a lot less time. Takes a lot less time. It's much easier than... Nghe nó nói không? Takes a lot less time. Tức là điền less time. Ít thời gian hơn. Nghe lại nè, siêu dễ. Time. It takes a lot less time. Takes a lot less time. Temporary job this way takes a lot less time. Ai nói IELTS khó đọc, IELTS siêu dễ thương nha. Rồi, hôm nay clip này mình ngưng ở đây nha. Mỗi ngày nghe 50 câu để mau giỏi như cô Captain B ha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.